，容易明明有那么多电子头，为啥没当皇后的时候从来不戴呢？凡是逢年过节，剧中的嫔妃们都是穿着端庄，头戴电子，要多正式就有多正式。可偏偏如意在一堆电子头嫔妃中，数量把头出尽。前期的她很少戴电子头，只有扎龙刚继位时她戴过一次，此后一直到她的封后婚礼时才又戴上。其实啊，这是大有讲究的。电子头是嫔妃头顶上的艺术，做工精致又华丽，同时也是身份的象征。身份越尊贵的女人，她的电子头越华丽好看。就比如剧中的甄嬛，身为太后的她，身份相当尊贵，电子头更是后宫里最华丽的。而这时候的如意身份是相当尴尬的。她虽说也是扎龙的嫔妃，但她一无家族支撑，二无子嗣相伴，全靠着扎龙的情谊。坐在妃妃上已经非常扎眼了，像剧中的纯妃或是后来的嘉妃。他们要么就是为皇家开枝散叶有功，要么就是背后家族给力。比如后期魏延婉凭借一枝梅花舞被扎龙提拔为令妃时，就引来了金玉妍等人的强烈不满。如意前期的处境比魏延婉强不了多少，家世不应，膝下无子，美貌也不是第一，坐在妃位上早就惹来了众多不满。因此，他不带电子头出席，就是想低调内敛行事。加上如意原本就是扎龙一直想选的嫡福晋，富察郎化早就把他当成眼中钉，甚至还因为这事儿。让高希月落选丢了大脸，要不是四大爷出面，他根本没机会进扎龙的后院，能不和如意吗？如意自己又是乌拉那拉家的女儿，她的姑母宜修又是甄嬛的死敌，凭借这一点，太后就不是很待见她。她若再打扮的扎眼些，不知会引来怎样的祸端。另外，前期她姑母刚过世，打扮的素净些，也是为姑母守孝。出冷宫之后，依旧是不戴电子头，无疑想低调行事。有过多次被害的经历，还能不着教训吗？前期就算他再低调，有阿若那个挑事精，也得被拖累。好在阿若领盒饭早，如意也能慢慢崛起了。如意专六位宫斗大佬斗了半辈子，却都没能活过五十岁。第一位富察郎化，他从出场就是甄嬛内定的红利嫡福晋，从前里入宫直接坐上了中宫的宝座。原本他不屑于后宫争斗，但他身边的素练金玉爷以及他的亲妈富察夫人不满于此，多次挑拨他和如意的关系。郎化害怕他危及自己的位置，处处排挤提防。他一生害过六个人：莲心、如意、高希月、阿若以及哲命皇贵妃和他肚子里的孩子。最终， 37岁落水惨死。第二位高希月，高希月虽说人不坏，但跟错了队伍和郎化一样。他从选秀开始就不喜欢如意，进了王府做了侍妾格格，一朝进宫成了贵妃，更是和郎化一起处处挤兑人家。他一生都在被人利用，哪怕他去世后，他的贴身宫女莫心也是被人利用着复仇。高希月虽说天真，但手段也很辣着呢。他也害过五个人，一聘和没聘的孩子阿若、如意以及海兰。最怕冷的他倒在了雪地里，再也没起来。第三位没品，他一生都是在为孩子复仇。他原本是南府的乐姬，错弹琵琶引起了扎龙的注意，这才当上了嫔妃。好不容易揣上了孩子，却被人联手害没了。自己也落下了病根为了给孩子报仇，他先后害过三个人：永从、富察郎化和好友庆平、陆慕平。夏红之正久治不愈，本就命不久矣，最终被扎龙刺下毒酒，抱着琵琶含泪而终。第四位是金玉妍，她披着美丽外表，却是十足的蛇蝎心肠。本是御史贡女，一路从侍妾格格坐上了贵妃的位子。前期的她靠着富察和高贵妃这两个大叔在背地里出主意、动手脚。金玉妍一生害了不下十三个人。一聘和没聘的孩子，一聘本人、永从、永皇、如意、富察郎化、索心等等，他这么拼，全是为了羊肉串王爷的微笑，最终却被对方抛弃，于42岁病逝，真是太不值了。第五位呢，魏延婉，她可是扎龙后宫宫斗战神，害人手段不逊于金玉妍。她原本是紫禁城中最底层的宫女，受尽屈辱，一心想要往上爬，借助养心殿的镜中勾搭上了扎龙，这才一路从答应坐上了皇贵妃的位置。他一生害了16人：如意、金玉妍、凌云彻、淑嫔母子、田姥姥母女、永琪、如意的两个孩子、尹妃的孩子、玉妃赵九霄，还有镜中蓝翠等等。由于错愕太多，魏延婉在49时含恨西北。第六位如意，她是扎龙的青梅竹马，一进府从侧福晋坐上了继后的宝座。剧中的她从没有主动害人，但也送走了不少人。阿若、魏延婉、金玉妍、高希月、白蕊姬，这些人临终前她都去送过，除了这五位。林云彻也是海兰以如意的名义送走的。不仅如此，就连他的亲生儿子永琪，在他断发后也受到了牵连，于48岁时撒手人寰，让扎龙怀念了后半辈子。这六位互相斗了半生，最终都没活过扎龙，真是罪过呀！
，云真哥哥，你别走，你再抱抱我，像从前一样。就算皇上在我身边，但我还是想着你。原著魏延婉到底有多放肆，竟敢这般勾引凌云彻？复查皇后去世后，魏延婉却没能跟着进封，还是个小小的贵人。此时后位空悬，有希望坐上去的只有如意和金玉言。可他想巴结如意，却吃了闭门羹，转头想巴结金玉言，结果被当众羞辱。这让魏延婉觉得是自己没有孩子才不能进封，被人踩在了脚底下。他虽说很受扎龙宠爱，并长期喝着易欢同款的坐胎药，却一直没有孩子。这时候的他还不知道坐胎药的真相，更不认为是自己不行。他觉得是扎龙没能力，所以才想着借种生娃，想让凌云彻帮自己怀上孩子，再从扎龙那个户口直接母凭子贵。打定主意让春蝉去找凌云彻，假称自己要亲生，让他前来相劝。剧中的画面已经够诱人了，但原著中的描述啊，比剧中演绎的还要大胆。原著中的魏延婉香肩裸露，衣不蔽体，全身上下就缠着一块半透明的纱料，曼妙身姿一览无余。面对这样的尤物，凌云彻很难不迷糊。加上萌动香料的催发，那是整个人都不好了。要想逃出这虎狼窝，可不容易啊。原著中的凌云彻咬破了舌尖，才让自己清醒了一点。可见这药量惊人，一声声婉柔的云彻哥哥，再加上那青梅竹马的初恋面容，眼神的魅惑，妖娆的身姿，别说凌云彻了，就是庆钟也把持不住呀。魏延满更是用勾人的手段，一点一点的击溃凌云彻的心理防线，整个人都贴在人家怀里了。水蛇一样的缠绕着凌云彻，心里顿时升起了一种痒痒的渴望。不仅如此，魏延满还说，如果嫁给凌云彻，他俩夜夜都得如此。该说不说啊，这绝对是冒倩想要的。他才不想夜夜独守库房，好吗？还是原著大胆啊！尽管凌云彻拼命挣扎，也无济于事。要不是恍惚间看到了如意的脸，他指定就被魏延满拿下了。猛地清醒过来，知道。魏延满只是想利用自己，利用完必定就是个死。幸好还有最后一丝的理智，才迫使他逃离了永寿宫的魔窟。这时候的凌云彻满心满眼已经都是如意了。剧中没说明的爱情，原著可是描写的清清楚楚呀。